Uh, tenaga elektrik ni antara satu benda buatan manusia yang kita take for granted. Kita tak adalah aware elektrik ni ada. Tapi sebenarnya kita sentiasa pergi mana-mana, kita nak ada elektrik tu. Kita masuk bilik, nak ada kipas, nak ada aircon, nak ada lampu. Nak naik kenderaan pun, kita nak ada yang ada radio, yang ada aircon. Walhal benda tu bukannya sejak Azali ada. So hari ni kita nak cerita pasal macam mana elektrik ni boleh evolve daripada dia tak pernah ada, jadi dia ada kepada apa yang dia sekarang. Saintis mengatakan mungkin masa yang diperlukan untuk hasilkan elektrik tu, untuk ada elektrik tu 300 tahun lamanya. Bermula dengan uh, kisah Benjamin Franklin yang menerbangkan layang-layang pada waktu thunderstorm. Motif dia hanyalah untuk membuktikan adanya elektrik daripada kilat. Jadi dia terbangkan layang-layang dia tu, dia siap letak kunci dekat hujung layang-layang tu. Pengakhiran ceritanya dia kena sambal peti lah. Uh, tapi dia tak mati. Sebab dia tak mati tu dah dia boleh cerita dekat dunia. Apa yang dia jumpa ni. So daripada situ orang dah macam, okay, kilat ni ada tenaga elektrik. Macam ni kilat ni boleh ada elektrik. Sebab bila secaya dengan ais ni berlanggar, dia akan menghasilkan statik yang mana ais akan jadi positively charged, air akan jadi negatively charged. Sebelah atas tu semua akan positively charged. Sebelah bawah akan negatively charged. Jadi akan ada aliran elektrik kat situ. Sambaran peti berlaku bila ada satu benda dekat darat yang positively charged. So elektron daripada awan sebelah bawah ni akan mengalir. So daripada situlah apa yang Benjamin Franklin ni jumpa, dia orang study, ok, elektrik ni pengaliran charge daripada negatif ke positif. Masyarakat pun mulalah nak menghasilkan sesuatu macam mana kita nak hidupkan elektrik ni. So, sampailah satu zaman orang semua macam tengah nak menghasilkan mentol. Mentol ni selalu orang ingat Thomas Edison yang hasilkan. Tapi sebenarnya Thomas Edison berjaya komersialkan. Thomas Edison boleh menghasilkan mentol yang boleh tahan berjar-jar so dia boleh jual ke orang dan Thomas Edison ni dia buat dia punya company sendiri company ni supply electricity kepada dia punya bandar waktu tu lah cumanya Thomas Edison ni dia menghasilkan elektrik melalui direct current direct current ni bermaksud elektron travel dari negatif ke positif dan dia hanya satu hala sampailah satu masa ni Nikola Tesla datangkan konsep yang baru yang tak pernah terfikir oleh orang zaman tu yang elektron ni boleh travel back and forth dan menghasilkan elektrisiti juga. Nikola Tesla ni berjaya menghasilkan current yang lagi low cost lah daripada Thomas Edison. So dia punya peperangan tu dia panggil war on currents. Bagusnya AC, alternating current yang dihasilkan oleh Nikola Tesla ni, dia easily step up and step down menggunakan transformer lah. Kalau DC dia macam kena ada circuit lain yang lagi kompleks. Waktu zaman tu Nikola Tesla dengan Edison macam gaduh lah kan. Tapi eventually orang take up AC instead of DC sebab senang nak scale up. Senang nak semua orang dapat. Kita pergi semula ke zaman kita yang sekarang ni. Macam saya cakap tadi, kita dah take it for granted. Kita rasa macam, okay, kat mana-mana kita pergi akan ada elektrik sebabkan AC ni. Cuma satu langkah yang kita pergi sekarang ni ialah semua nak portable. So, portability ni hanya sesuai menggunakan DC daripada kita punya gadget ke. Semua tu perlukan DC sebab nak dapatkan portability tu. AC nak generate, perlukan generator yang sangat besar lah. Even up until now, the war on currents tu sebenarnya tak pernah habis.